Juguetones, ¿cómo estamos hoy? Bueno, chavales, vamos a empezar el directo a analizar un canal que me habéis pedido bastante, bastante. Hoy vamos a analizar un canal de Smart Money. Ya sabéis que me gusta analizar otros canales de Smart Money y a ver qué podemos aprender, a ver qué podemos ver. Ya sabéis que yo no soy de criticar. Yo suelo decir esto me gusta, no me gusta. Bueno, suelo comentar el vídeo. Oye, comparto esta idea, no, no comparto esta idea. Pero yo no suelo criticar. Como mucho te digo, mira, no me gusta, no te doy ni siquiera el dislike, ¿sabes? Pero cuando me gusta, pues suelo dar un like. Y un comentario que, ya os repito Que no cuesta nada, gente, cuando estamos en Youtube Y nos gusta un vídeo, esa persona Que ha realizado el contenido ha dedicado su tiempo A editarlo, a subirlo, a ponerle las palabras Clave, a no otro, pues darle un like Un comentario, oye, que no cuesta nada, tardáis un segundo Y os han ofrecido un buen contenido Bueno chicos, vamos a ver hoy el Canal de Capital Trading Vamos allá, chavales, me lo habéis pedido mucho Capital Trading, voy a cambiar de pantalla Y vamos primero a saludar a la comunidad, comunidad Lady Boller 23 ¿Qué, qué papaya se está pasando aquí Dice Lady, Lady Boller Un besote eh, FX Virtual Profe ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Money, money, money Money, money, money ¿Eh? ¿Cómo hace la rigada? Bueno chicos, vamos a poner Capital Trading Ya lo tengo visto un poquito Es un canal que tiene bastante buena pinta Pero no me he parado a verlos He esperado para que lo veamos todos juntos Oye, se me, se me ve bien eh, Ya sabéis... Me... Antes de empezar el directo me he peinado, ¿eh? no sé si se me ve peinadito, pero... Bueno, vamos allá, Capital Trading, vamos a analizar el canal Capital Trading es un canal que tiene 61.100 suscriptores Oye, no está nada mal, ¿eh? es un canal bastante grande, ¿eh? 61.000 Ya nos gustaría a nosotros en, eh, llegar a los 61.000 yo no sé qué pasa en nuestro canal, pero es que vamos a paso de tortuga, oye, yo, estoy, yo voy dando todo el contenido, lo voy dando todo, pero es que no, no subimos, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a hablar del canal Capital Trading, vamos a ver qué pone por aquí, pone, pone Matías Ramírez eh, .fx, Chris Campos, acabado en Z, tienen Telegram y tienen eh, YouTube, vamos a ver el Telegram, muchachos, 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 vamos a ver el Telegram. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí en el Telegram? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Hostia! Un Telegram con 24.500, ¿eh? Bueno, veo que por aquí van pasando clase en vivo... Eh, vale, van pasando clases... Eh, ponen algo de Shakira... <risa> es, que, es que no podía faltar, ¿eh? Lo de Shakira no... ¿Qué, qué opináis, chavales? ¿Sois de Shakira o sois de Piqué? ¿Qué, ¿De qué es? Y bueno, por aquí cuentas con... Bueno... Bueno, eh, vale eh, Ah, mira, este feliz año, muchas gracias a todos Confianza, este debe ser uno de los fundadores No sé de dónde deben ser, a ver Tantos buenos resultados de alumnos Vale, bien, aquí parece que los alumnos eh, Les mandan que se van fondeando Muy bien, enhorabuena Eso es que es un canal que ayuda bastante Bueno, muy bien, chavales, oye, me, me gusta Me gusta, me gusta, ¿qué decís por aquí? Eh, Don Peludo, eh, un saludo a todos guapos y guapas y guapes del canal de Trainforex. <risa> Dice Daniel, relax son, buenas profe, profe, tienen que tener activo el Instagram de Trainforex TV. Ahí hay mucha gente. Eh, sí, lo tenemos activo. Vamos publicando. Sí, ahí es, el canal de Trainforex TV lo tenemos en Telegram. Y es donde vamos comunicando todas las emisiones con la programación. Porque claro, como emitimos bastante. Ocupo Casio. <risa> Sos perlero del babo. No sé qué es esto. ¿eh? Perle Sos perlero del babo. Esto la verdad es que no, no sé si es bueno o es malo. Yo espero que sea bueno. Bueno, chavales. Tiene, tiene Telegram, tiene YouTube, tiene Instagram. Eh, información. Vamos a leer la información. Es un canal creado en 2020, lleva un poquito, un poquito más de tiempo que nosotros y generamos oportunidades educativas que ayuden a miles de traders de habla hispana de todos los niveles a ser rentables de forma especializada y dinámica a través de cursos y capacitaciones en vivo brindadas por expertos. Vamos a ver las listas de reproducción que tiene. Veo que tiene cuatro listas de reproducción. Entradas, tomadas y análisis detallado en Forex. Curso avanzado de trading de alta precisión, este me interesa, lo vamos a ver. Curso básico de trading para principiantes, 11 vídeos. Y curso intermedio de trading de alta precisión, 14 vídeos. Es decir, que tienen uno para principiantes, medio y avanzado. Eh, el total hacen 13 y 11, 24 eh, y 14, 38, creo que sí, 38. Y luego... Tres vídeos de entradas Sniper. Vale, vamos a ver los vídeos. Va, vamos a ver el último vídeo que han publicado. Hace dos meses publicaron el último vídeo. 
¿Qué dice por aquí Hugo García? ¿Puedes echar un ojo a Libra Dólar? <risa> no, no, no. <risa> esto es reaccionando a vídeos, no, no es análisis en directo. Así que, eh, backtesting, nice. A mí estos vídeos de backtesting no me van mucho. A ver cómo operar en menores temporalidades y ganar mucho más. Vamos a ver los nombres de los vídeos. Bueno, lo primero voy a ver la cantidad de vídeos que tiene. Que, eh, bueno, parece que de un, de un inicio tiene los vídeos del curso de trading. Tiene luego tres vídeos de las entradas. Luego tiene order blocks. Vamos a ver los últimos vídeos que me interesa más. Análisis desde cero en todas las temporalidades y entradas. Este tiene buena pinta, una hora y media. Ostras, son vídeos largos, ¿eh? Eh, curso, cómo analizar desde cero y tener entradas perfectas en Forex Este me gusta mucho Simples pasos para identificar tus points en trading Cómo analizar desde cero y tener entradas perfectas Uy, hay varios, varios vídeos ya llamados igual Liquidez avanzada Más análisis desde cero y entradas perfectas Más entradas perfectas Ya no pierdas más cuentas de fondeo en Forex Sigue, sigue estos consejos eh, Vamos a ver esta Venga, va, este, ya por la miniatura me gusta bastante Tiene... Tiene muy buena entrada esta. Venga, vamos para allá, chavales. Vamos para allá. ¿Cómo analizar desde cero? Vamos a verlo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches a todos. Muy buenas, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me saluda? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Estar por aquí. Muy bien. Luego de una semana estar un poquito perdido. Rock, ok. <ríe> hola, Cristian. Hola, ¿cómo están? Feliz cumple. Que no alcancé a saludar. Si el cumple de hoy es. ¡Feliz noche. cumple! No el mío, el de Matías. Buenas noches. Cris, hola, Naís. Qué milagro tenerte por aquí. Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, chicos. Bienvenidos, chicos, a todas las personas nuevas y las que son antiguos también. Bienvenidos nuevamente, ¿ok? Mil personas conectadas en menos ¿Mil? de 10 minutos. Eso es buenísimo. Y eso que no hemos abierto mil YouTube. Personas. Ah, porque con YouTube fácil tendríamos mil personas más, ¿ok? Solo que yo no sé manejar esa vaina de YouTube, de cómo transmitir. Quién sabe, eso es Matías. Pero como hoy día está de rumba, eh, no lo de rumba. por eso. No Matías, de Matías, de Matías ha ido de rumba. Okay. ¿Cuántos años cumplió? Híjole, ni idea. Creo que 18. ¿Cómo? Ok, saludos del... ¿Acaba de decir 18 años? Vamos, a ver un momentito. Yo, dejadme que creo que estaba de coña, ¿no? Te sigo, saludos chicos. Hola, saludos República Dominicana. Bien, chicos, bienvenidos a todas las personas, bienvenidos a todos los nuevitos. Ok, chicos, pregunta, ¿quién es nuevo por aquí? ¿Quién es primera vez eh, que se está conectando a esta clase? Ese Mati se descarrió de la iglesia. <risa> chicos, ¿quién es primera vez que se está conectando? Híjole, hay muchísimos. Bueno, chicos, avanza un poquito que están con la introducción, que Matías está, está de rumba. Está... Ra... Matías se ha ido de rumba y... y sigue con la rumba. Vamos a ver. Con el oro. No... A ver, a ver, a ver, tiramos para adelante. Vamos al gráfico, chicos. Todo esto es. Ahora, venga, entramos en materia, chavales, chavalas y, chava y chavalos. Vamos. Saludos, Sergio Mulatillo, un besote. Vamos a verlo. A ver. De vez en cuando voy tomando agua, chicos. Así que me quedo que haya un ratito porque estoy tomando agua. Agua, eh, seguro. Si Matías está de rumba, me parece que este... Agua poca, eh. Un ron con cola. ¿Listo? Bien, chicos, entonces, vamos a arrancar de una vez, ¿ok? Vamos. Lo voy a explicar con manzanitas, como siempre lo hago yo. ¿Con manzanitas? Ok, vamos a arrancar de una vez, ¿ok? Vamos a arrancar de una vez. Vamos a arrancar de una vez. ¿Listo? ¡Arranca, entonces, arranca! Quiero que, de, te, quiero que tengas algo muy importante para los nevitos. Las velas azules son de compra y las velas negras son de venta. ¿Ok? ¿Para cuándo comperas? <ríe> okay, por chicos, favor. Entonces, excelente. Listo, quiero que veas. Déjame borrar esto del Zoom que no puedo ver las temporalidades. Ahora sí, listo. Chicos, si tú te vas, ¿qué es lo que hace, hace Cristian Campos o qué es lo que hacemos nosotros en Capital Trading? Lo que normalmente hacemos es irnos a diario. Podemos irnos a diario o a cuatro horas. Bien, bien. Es así como yo hago. la direccionalidad del mercado. Exactamente. Yo entiendo lo que tú me dices, Adam, sobre rangos, pero eso no lo estamos viendo ahorita, ¿ok? Eso es algo más, más profundo. Chicos, si me oyen, ¿verdad? Yo me digo dice Chris no se oye si sí me oyen todos verdad si sí me escuchan y si sí me sienten también si sí, te siento te bien? siento escúchame bien me siento ok venga arranca arranca Voy a poner las velas rojas y verdes para entenderlo mejor okay, Ay, no. vamos a entenderlo mejor hoy día cambié las velitas porque me gustó pero vamos a poner las velas rojas, este, mis Ay, velas Moisés dice mis velas ¿eh? están book son verdes y rojas la gente ya, está ahora verdes y rojas de compra y el rojo de venta ok sé que por psicología sé que eso está Hecho. Listo chicos, yo me voy a diario Pero quiero que entiendas algo muy importante Si yo me voy qué? a diario, no es para que hagas esto ¿eh? 
¿Cómo? Tenés para que me hagas esto, Cristian, mira, eh, Cristian, mira, aquí tengo esto, o mira, estoy viendo aquí en el pasado, mira lo que hizo en el 2010, mira, Cristian, 2009, olvídate de todo eso. Ok, si tú te vas a diario, simplemente es para entender lo que actualmente está haciendo el precio, porque a mí no me interesa ahorita lo que hizo en el pasado, lo que hizo hace 5 años, 20 años, 10 años, 3 años, me, me vale dos pepinos. ¿Okay? Dos pepinos. Digo directamente. <risa> ¿Qué es lo que tú tienes que me hacer? Me vale verga, ¿Qué? me vale verga. Vas a diario, hacer esto, listo. Y empezar a ver qué es lo que estás viendo. ¿Qué arranca, Cristian, arranca. Voy a, voy a bajarle un poco a mis revoluciones, porque ya con lo poquito que he hablado, mi garganta me está molestando. Excelente, chicos. Bajista, ¿ok? Bajista, muy bien. Muy bien. Ahora, si yo estoy bajista, chicos, voy a buscar compras, ¿verdad? Voy a buscar compras en una tendencia bajista, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien. No, ventas. Muy bien. Todo usted... Uno me dijo, sí. <ríe> chicos, en una estructura bajista, en una tendencia bajista, lo único que tú tienes que hacer es buscar ventas. Nada más que buscar ventas, ¿ok? Listo, entonces Arranca Cristian, por favor, arranca Arráncalo Trata de arrancarlo Cristian ¿okay? Pero vamos a hacerlo de la manera más sencilla Para que todo el mundo pueda entender Ahora, ya se... Gente, llevamos 25 minutos de vídeo Y Cristian no arranca Y Matías está de parranda Bueno, esto es de Capital Trading <risa> Yo no sé, todavía no he visto el análisis Pero de momento les va la rumba ¿eh? Les va la rumba, arranca Cristian Sé que estoy en diario bajista ¿Ok? Ya sé que mira, aquí tengo todo un impulso bajista. Quiero que te des cuenta de este detalle. No jodas. Mira cómo aquí, si yo marco aquí este mínimo, Venga. quiero que te des cuenta. Bueno, vamos a hacerlo con manzanitas, ¿ok? Con quiero manzanita. que te des cuenta de esto. Impulso, retroceso, impulso, <coughs> retroceso, pregunta de examen para todos ustedes. Esto de aquí, ¿cómo se llama? Según las clases que hemos venido viendo. Exacto, toma de liquidez, muy bien, ¿ok? Algunos dirán toma de liquidez, otros dirán shock, está bien, llámalo como quieras, como te enseñaron, ¿está bien? Perfecto, entonces, ahora, chicos, pregunta, si no me rompió con cuerpo de vela, ¿qué estructura traemos? Bajista, ¿verdad? Porque no me rompió con cuerpo de vela, ahora... Para ahora, si no me rompió con cuerpo de vela, quiero que veas cómo el precio continuó la caída a favor de su direccionalidad. Ya está. Esto estoy totalmente de acuerdo y es más, lo enseño en el curso avanzado de trading institucional. La diferencia entre una toma de liquidez y un, y un, y un boss o un shock, como le queráis llamar. Esto hay una clase en el curso de trading institucional largo de 100 clases, el que yo, nosotros tenemos a la venta, donde explico una clase solo esa diferencia. Solo esa diferencia, importantísima detectar esa, esa diferencia. No solo es el cuerpo, son más factores, pero uno de ellos, muy importante y bastante sencillo de, de identificar, es este. Ahí, voto para Cristian. Venga, Cristian, arranca. Si deseas hacer los mejores cursos de trading, no olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros dos cursos avanzados, curso de trading con Fibonacci y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos encontrarás la explicación de lo que vas a aprender en las próximas clases. Donde aparece el temario del curso podrás ver un PDF en donde se explica todos los temas y todas las clases que aprenderás. Además, actualmente tenemos campañas en donde el curso te puede salir de forma gratuita si te das de alta con nuestro broker afiliado. Si quieres más información o quieres adquirir este curso, únicamente tienes que añadirlo al carrito y realizar tu registro en la página web. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases. No te lo pierdas. Lo único que a mí me interesa saber, chicos. Ahora, me voy a una temporalidad de cuatro horas y quiero que veas toda la demás información que traemos aquí. ¿Ok? To quiero que veas toda la demás información que traemos Vamos. aquí. Yo me voy a una temporalidad de cuatro horas y quiero que veas estos pequeños detalles. ¿Ok? A ver, a ver. Voy a hacerlo un poquito atrás para que puedas entender. ¿Ok? Recuerdas que esto era todo un impulso diario, ¿verdad? Sí. Era todo un impulso diario. Y si esto era un impulso diario, sí. toda esta subida, ¿qué se suponía que era? ¿Cómo se llama toda esta subida? Si esto era un impulso, eh, era todo esto. Un retroceso. Retroceso. ¿Ok? Entonces, ahora. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién me dice qué tenemos aquí en esta zonita de aquí? ¿Quién me dice según las clases que le hemos venido viendo? Rejection. 
Exacto, muy bien, tenemos un pollo, un punto de interés. ¿Qué se suponía, chicos? Se suponía que si esto era un impulso, el precio tenía que llegar a este punto de interés y luego caer. ¿Ok? Quiero que veas cómo intentó caer, regresó, hizo esta mecha. ¿Cómo se llama toda esta mecha, chicos? ¿Cómo se llama? Cachopo, cachopo. ¿Cómo se llama? Exacto, tomó liquidez y ¿qué dicen las clases de liquidez? El precio toma liquidez, no tiene nada más que hacer que continuar con su direccionalidad y mira cómo continuó con la direccionalidad si yo agarro este bajo y es una rayita a la derecha quiero que te des cuenta es cierto es cierto lo ha hecho lo ha hecho de vela te das cuenta cómo cerró con cuerpo de vela entonces si cerró con cuerpo de vela qué me está tratando de decir el precio oye güey estoy haciéndote una exacto oye me ponéis por aquí eh, un punto un punto negativo por equivocarme eh Oye, eh, eh, Joaquín Vega lo llama cachopo y yo de Joaquín, vamos, lo que dice Joaquín va a misa, yo ya lo digo, ni toma ni liquidez ni leches, cachopo chavales, ya lo sabéis. Sigo bajista, por lo tanto, si sigo bajista chicos, ¿cómo es mi estructura? Completamente bajista, ¿verdad? Entonces mis decisiones... Se ha colgado. Mis decisiones, colgado, ¿qué debería ser? Debería ser decisiones de... Ventas, muy bien, lo estoy haciendo despacio, lo estoy haciendo tranquilo, chicos, ¿ok? Vale, no, no, si, no, si tranquilo vas, Cristian, 28 minutos y todavía estamos aquí con, con la misma gráfica. Vamos, vamos, pero con, tranquilo no, con la calma. Chicos, voy a poner un poquito de velocidad porque si no, Cristian se nos queda aquí y nos da la medianoche, ¿eh? Que todo el mundo puede entenderlo. Hasta aquí, ¿estamos claros o no estamos claros? ¡Estamos claros! ¿Está fácil, difícil, está complicado? ¿Están traumados ya o está claro? Estoy calmado. Estoy calmado chico, muy bien. Y suave. Sí, señor, me dicen por ahí. Ya me tiran de bien. Calmado y suave. Ok, todo ok, excelente. Después de 100 horas de videos, bien fácil. Muy bien, excelente. Ahora, chicos, te voy a decir una cosa importante, ¿ok? Te voy a, a decir ver. una cosa. Está de orgasmo mental, muy entendible, gracias. Chicos, quiero que te digo despacito. Híjole, bro, yo hablo así. Si la hago despacio, me demora aquí 20 horas. Y si así nomás hablando, me demora hoy media hora. Si ¿sí? yo hablo despacio, me tiro aquí 20 horas. Cristian, sí, mira, te voy a poner un poquito más lento porque si no, no te entendemos. Pero sí, sí, efectivo y wonder, estaríamos aquí en la vida. Vamos, dale, Cristian. Pero creo que sí se entiende, ¿verdad? Entonces, chicos, te voy a decir una cosa muy importante, ¿ok? Y esto, dila ya, dila ya. Una vez que yo ya entendí mi direccionalidad mayor, sí. una vez que ya entendí mi direccionalidad mayor de diario o de sí. cuatro horas, sí. no necesito irte a dos horas, a una hora, a nada. Dios santo, sí, Moisés dice, a Cristian le pagarán por cada media hora. No, no, Cristian va a horas, va, no, va de estajo, Cristian va de estajo. Hostia, Cristian, tío. Si le pagan por horas, el tío, el tío las, las estira, ¿eh? Vamos, tía. Simplemente te puedes ir directamente. Cristian no es funcionario, ¿no? Ya está. No dije más. ¿Ok? No ha dicho más. Que, que, que me he perdido ya. Listo. Súper claro. Yo estoy en intensivo y no me pierdo ninguna clase de las que comparten. Gracias, gracias, hermano. Entonces, tu clase no se puede poner en 1.5, ¿no? Porque ya están. <risa> ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, quiero que te des cuenta. Ah, bueno, voy a regresar a 4 horas, ¿ok? Mira, me rompió la estructura, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿cómo viene esta estructura? ¿Viene bajista o viene alcista? ¿Cómo viene? ¿Bajista o alcista? Bajista, muy bien. ¡No me jodas, Cristian, por favor! ¡Me estoy desesperando! ¡Cristian, arranca! Por favor, con la, con la tendencia bajista. De 30 minutos de vídeo. En serio. Dale, Cristian. Porque yo siempre te voy a preguntar y siempre voy a querer que me digas la razón coherente y lógica de por qué. La pregunta es por qué. ¿Por qué qué? La pregunta es por qué. Es un extremo, ok, buen punto. ¿Qué más? Es todo un fractal, ok. Porque la primera, ok, donde empieza el por correcto. Bien, chicos, ok. Quiero que te des cuenta de esto. Este es un impulso, todo este es un retroceso. Y toda esta caída es parte de un solo impulso. Y Cristian, ¿cómo me puedo dar cuenta que quizás este movimiento es parte de un impulso? Aquí es donde viene el juego de temporalidad. Quiero que veas esto de aquí. Ahora si sí, viene lo bueno, ¿eh? Minutos, quiero que veas Ahora cómo se va viendo el precio, ok. Vamos Mira cómo se va viendo. Si me voy a una hora, quiero que veas cómo se va viendo. Increíble. ¿Te das cuenta que va tomando forma? a un solo impulso o no sí. te dando cuenta que va tomando forma a un solo impulso me doy sí, sí, ¿verdad? sí. Ahora, jugamos a dos horas a dos te horas. das cuenta que es parte de un solo impulso sí sí no? sí sí sí, no? sí. 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 ahorita sí. lo vemos eso Gabriel vale exacto ves ahora quiero que te des cuenta en, en dos horas si yo marco mira lo que vemos aquí impulso pequeño retroceso impulso pequeño retroceso impulso hasta aquí, chicos. ¿Claro o no claro? ¡Claro! Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Lo estoy haciendo bien despacio para que todo el mundo pueda... No, no, despacio no, por ¿Qué favor. Que tengo? ¿Cómo se llaman los rompimientos estructurales? ¿Quién me dice? Vos. Vos, bien, Daniel. vos, vos. Se llama vos. Perfecto. Ahora, si yo tengo todo esto, un impulso, chicos... Sí, un impulso. Un para todos ustedes. Es un impulso Esta bajista. Es bajista. Es un impulso que viene. Retroceso. Retroceso. Exacto. Ya está. No lo hagas complicado, Fácil. no lo hagas difícil. 
¿Listo? No, no. Entonces, este es un retroceso. Entonces, ¿qué tengo aquí? Mi punto máximo sí. y mi punto mínimo. Yo lo marco de rojito porque a mí, personalmente, visualmente, me indica que estoy en venta. Y sí. me ayuda a mí marcar esto así. ¿Ok? Saber que este es mi frescal, que es mi punto de venta. Ahora, pregunta de examen. La tendencia es primeramente bajista. ¿Qué zona tengo que marcar? ¿Qué zona tengo que marcar? El POI. El POI. Perfecto. Pero otra pregunta de examen. ¿De qué está confirmado? ¿De qué está conformado mi POI? ¿Quién me dice? Un, un order block. Está confirmado un, mi, un, desconformado un, mi POI. Un, un order block más imbalance. Perfecto. Ah, Listo. Y order block más imbalance. No lo hagas difícil. No lo hagas. Si estás buscando los mejores brokers para operar, entra en nuestra página web en el apartado de brokers. Aquí podrás ver todos nuestros brokers recomendados. Por ejemplo, IC Markets es uno de los mejores brokers a nivel mundial. Solo tienes que dar clic en este enlace y darte de alta con nuestro enlace. Además, podrás encontrar otros brokers recomendados en donde podrás obtener formación gratuita si te das de alta también con nuestro enlace y un depósito mínimo. Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos en el formulario o a través de WhatsApp y te asesoraremos para escoger el mejor broker que se adapte a ti. Muchas gracias. Más complicado. ¿Con qué otro nombre se lo conoce a estas zonas no que estamos complicado. marcando? ¿Quién me lo dice? ¿El qué? El extremo, perfecto. Muy extremo, bien. Extremo, Todos los que son de Bitcoin. Oye, Cristian, hablas de extremo, ¿qué hablas de orden? ¿Por qué estás hablando de imbalance? Güey, no te entiendo, ya me perdí, ya me confundí. No te preocupes, eso es completamente normal y natural. Simplemente quiero decirte que aquí tienes ¿Qué ha pasado? Cosas, ¿ok? Imbalance es cómo tener entradas perfectas, orden block, cómo tener entradas eh, excelentes, ¿ok? Tienes aquí también un análisis de cero, tienes un montón de cosas aquí, ¿ok? Para que puedas ver. Cristian, ¿qué hablas del extremo original? Aquí está, estructura de mercado avanzada 2, más de 58 mil vistos. Imbalance 54 mil, bueno, para que veas que son los videos más vistos del canal. No, miento, el más visto es este. Arranque. Es <risa> Cristian, por Dios. Cristian. Arráncalo ya. Dios santo. La Virgen. Pero córrate lo que siempre te he dicho. Si yo tengo todo un impulso, ¿cuáles son las dos zonas que yo tengo, que, que yo puedo ver? Ok, yo tengo que tener un impulso para solo tomar una decisión. Exacto, original y decisional. Pregunta. ¿Cuál es mi decisional correcto? Pregunta de examen para todos ustedes, ¿ok? Esta de aquí, la 1 o la 2. Acá te voy a marcar. Una o dos, pregunta de examen. La dos, muy bien. Este, chicos, es mi decisional. Todo este es mi... Bueno, si quieres marcar imbalance, todo esto, pero todo este es mi zona de aparte. ¿Ok? Vamos a buscar entonces el imbalance para que lo tengan claro, ¿ok? Listo. Listo, ya está, ¿ok? Vale. Ahora, ¿qué otro concepto puedes usar? Quiero que entiendas todo lo que tienes que tener en la mente para que tú puedas tomar una buena decisión. Chicos, pregunta, hasta aquí, ¿está fácil, difícil, complicado nivel Dios? ¿Cómo Muy fácil. Nivel, nivel Dios. Dios. Fácil, chicos. Así es difícil. Lo quiero hacer fácil para que todo el mundo pueda. Ok, ok, sabes. Dios. Si algo de repente se les va complicando, va viendo nivel Dios, me avisan para bajarme de mi nivel Dios. ¿Vale, chicos? Está regalado, está fácil, ¿ok? Eh, no entendí por qué esas son ese decisional, ya lo vamos a explicar luego, ok, no se preocupe, ok, listo, que lo compone despacito, está fácil, ok, perfecto, entonces, chicos, si yo sé que esto es un impulso, Dios, y ahora debe venir retroceso. un retroceso, y yo sé que en estas zonas tengo que detenerme probablemente, para continuar vendiendo, porque la estructura me dice ventas, pregunta chicos, ¿yo puedo aprovechar algún movimiento al alza o no? Eso está fácil, es una más difícil, <risa> Sí, 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 sí. ¿Cómo identificaste el imbalance? Bueno, eso está en la clase de imbalance, bro. Eh, excelente. Sí, con... Exacto. Chicos, te voy a decir una cosa muy importante, ¿ok? Si tú estás en impulso y luego viene un retroceso y quieres operar el retroceso, tienes que saber hacerlo. Si lo sabes hacer y sabes operar el retroceso, lo puedes operar. Si no lo sabes operar, ni te metas. Mejor, déjalo tranquilo a que vaya. Es un gran consejo. <ríe> si no sabes, no lo hagas. Si sabes, hazlo. Es un, gran, es, un, es un gran consejo, un gran consejo. Hasta aquí, ¿ok? Pero con la información correcta puedes aprovechar estos movimientos, ¿ok? Entonces, Cristian, ¿cómo aprovecho esos movimientos? Ok, vamos a verlo aquí, ¿ok? Estoy dando una ojeada rápida, listo, ya lo vi. Uh -huh. Ok, vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver si eso no es. Listo, quiero que, quiero que te des cuenta de esto, ¿ok? Vamos a verlo, quiero que veas aquí. Impulso, retroceso, mira este impulso hasta acá abajo y mira estas velas de retroceso. Y mira todo este impulso que fue más bajo que este. ¿Me están captando hasta aquí o no me están captando? Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, quiero que te des cuenta. Esto de aquí, chicos, que era un boss a la baja, ¿verdad? Excelente. Ah, exacto, exacto. Hay un boss a la baja. ¿Cuál fue mi último máximo que el precio tenía que respetar, chicos? No me digas que esto lo de siempre, lo del shock y, y a los del blog. Es un impulso retroceso. Lomo, esa es una pregunta demasiado básica, bro. Y eso te recomiendo que lo veas en el canal de YouTube. Gente, no me digas que me va a explicar lo de que todo el mundo explica. El shock... 
y el order block. No me digas que lo va a explicar lo que explica todo el mundo, tío. En la parte Sorpréndeme, de ese, por ese, favor. ¿vale? Entonces, Espero que me sorprenda. Okay, lo que me dice un nombre más complicado, lo entiendo perfectamente, ¿ok? Vamos a hacerlo fácil. Chicos, esto es más bajo que esto de aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué me dice? Pues que es un solo impulso. Hasta aquí. ¿Me están entendiendo? Sí, ¿verdad? Listo. Entonces, chicos, esto de aquí que era un extremo o no era un extremo, ¿verdad? Era la, una, la última zona de oferta que el precio, como este era un impulso y estábamos bajistas, evidentemente, el precio tenía que... Eh, hacerme esto, ¿no? Hacerme un retroceso ¿Y aquí qué se tenía que hacer, chicos? Caer y respetar Es decir, Cristian, yo podía de repente esta zona refinar, refinar un poquito vamos, vamos a hacerlo aquí, ¿ok? Pues déjenme borrar un poquito aquí. ¿Listo? Entonces, quiero que vean aquí Cristian, yo podía, entendiendo esto, yo podía refinar mis zonitas así Vamos a ver si hay algo menos de probabilidad Ok, Cristian, yo podía hacer esto y, y yo podía vender aquí Oye, ¿no, no vimos un vídeo? ¿No era Dimitri? Que también era... <risa> con las confirmaciones <risa> no era no teníamos un vídeo que era Dimitri también que era de este rollo que es, <risa> era increíble pero Dimitri también no Dimitri Dimitri y Cristian deben ser colegas <risa> Júntalos junta a Dimitri y a Cristian para que haya una clase juntos sabes empiezan ahora en enero 2023 y nos vemos nos vemos 2024 vale eh, <risa> Cuando, cuando tengas el trade me avisas <ríe> Para que luego venga el de, el de turno Y diga, compra o venta Compra, compra o venta <ríe> Después de tú explicar todo esto eh, A ver, Encho dice Yo no sepo mucho, bueno pues <ríe> bueno, bueno, no sepo <ríe> No sepo Pues vale, pues, aprendemos Pregunta chicos de examen, ¿yo podía hacer esto? ¿O ustedes podían hacer esto y vender aquí? ¿Esto es correcto estructuralmente o no es correcto? Sí. Exacto. Chicos, estructuralmente es correcto, porque el precio como viene. Vamos a subir. <risa> sí, sí, la verga, ya se me olvidó todo lo que dijo. Vuelve al principio. Correcto, que tú me hagas esto. Tú esperando que se caiga, el precio te mantiene ahí, te mantiene cardíaco, se cae, estás feliz y contento, y luego el precio te rompe la estructura. Pregunta, ¿te tienes que preocupar por esa pérdida o ese stop loss? ¿Te tienes que preocupar o no? No, chicos, el stop loss es parte de. ¿Ok? Aparte, quiero que te des cuenta la cantidad de stop loss que aquí pudiste Dice, usar. Está bueno el vídeo, me da tiempo a anotar. Aquí no me vas a venir a usar esa, esa tontería de no, Cristian, lo mete 30 pips, 40 pips, 50, 60. Que yo estoy en un canal de señales que me da 50 pips, 30, 40, 60. Venga, dale, Cristian, por favor. Estamos, estamos operando, ¿o qué vamos a operar, chicos? Un impulso o un retroceso. ¡No me jodas! <risa> no puedo, tío. Lo siento, el pulso del retroceso. Lo siento, con todo el respeto. No, no, no me estoy riendo del vídeo, pero es que es, es gracioso. Lo, lo siento, 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 siento. Perfecto, siento. Listo. Perdón, eh, perdón. Ahora, chicos, quiero que te des cuenta de una cosa muy importante. ¿okay? Acuérdate que en un impulso tú y yo tenemos dos zonas, tanto un extremo como un decisional. El decisional es el causante, escúchame bien y apunta esto para los que no saben. El decisional es el, caus es el causante de la ruptura ¿Sí? del máximo más cercano al precio. Vale. ¿Okay? Es, es el causante de la ruptura del rompimiento del máximo anterior. Esto está ¿Okay? interesante. Y el original o el, o el extremo simplemente es el extremo de todo que causa el movimiento general. ¿Ok? ¿Estamos claros es en esa parte? Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, pregunta. Esta zona de aquí, ¿qué viene a ser? ¿Mi original o mi decisional? Decisional. Exacto, mi decisional, ahí para que apuntes eh, Bueno, esto ha estado bien, esto ha estado bien Esto ha estado eh, bien, esto ha estado bien apunta. ¿Por qué decisional? ¿Por qué, chicos, ¿Por qué decisional? Porque esto de aquí fue el causante Del rompimiento del máximo anterior Quiero que te des cuenta que no estoy usando indicadores No estoy usando patrones de vela No estoy usando otro cabeza a hombro, no estoy usando líneas de tendencia Quiero que te des cuenta que esto es pura estructura de mercado Ahora, ¿cuántos pies stop loss tiene aquí? Chicos, aquí tiene 9 pies stop loss, ¿ok? Personalmente, o en esta metodología, Cristian, ¿cuáles son los stop loss que más recomiendas? Los stop loss que yo más recomiendo es hasta máximo 10 pies stop loss. No. Enseñar cómo puedes reducir tu stop. Siempre tienes dos zonas. Te está habilitando. Medio más, es decir, 3 puntos más de lo que estás invirtiendo. Voy tirando, ¿eh? Práctica, más conocimiento. Voy tirando, gente. Voy yo tirando. Todo el mundo más. 4.38. Ahora, listo. Ahí vamos a ser bien conservadores, ¿ok? Puede llegar a tu zona Bueno, esto me ha gustado Lo, de, lo del decisional, ¿vale? Lo, vimos la flip zone Que era la que generaba la rotura Recordarlo Y esto lo del decisional y el extremo Está bastante interesante Me ha gustado mucho esto del decisional Esto sí que le voy a tomar buena nota Y le voy a dar un buen like Ahora, impulso de retroceso, lo siento, pero eh... <risa> Está pasado, está pasado, tío. aquí, consolidarse, está por aquí. Bienvenido al canal de Trading Forex TV Directos, en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. En la zona correcta, luego que va a ser esto de aquí. ¿Ok? Está claro. 
¿ok? Entonces, chicos, todo está bien. Dice aquí que puede hacer el precio, voy a sacarlos en stop loss, ¿ok? Ahora, una vez que el precio saque en stop loss, vamos a ver qué hace. Si el precio cae, es porque está cambiando de direccionalidad o simplemente quiere irse aquí. Pero si el precio sube, simplemente es la como luego subió y me hizo un rompimiento de estructura. Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí en el extremo? Míralo. ¿Ok? Listo. ¿Y el decisional por qué? Porque primero tenemos que ser ordenados. Primero quiero que aprendas que en el trading, así como en la vida, tú simplemente es para tener como una confluencia. Ahora, estoy aquí. Estos máximos, ¿qué es? Liquidez. Muy bien. ¿Qué les dije en las clases? Estructura al 5. Aquí, subir, chicos, según esta estructura. Vamos a ver, ¿ok? Aquí se está haciendo una compra y una venta al mismo tiempo. ¿Cómo se llama esto? Se llama cobertura, ¿ok? Vamos a ver si nos da. Primera orden, 1 a 8. Segunda orden, 1 a 9. Pero solo hasta aquí, ¿ok? Y aquí no es que me vas a venir a meter ventas. Es que vamos a evaluar qué es lo que hace el precio. Aquí, aquí, evaluar qué es lo que hace el precio, ¿ok? Esto es un poquito de agua, chicos. ¿Está eh, bien aquí, chicos? ¿O quieren poner la anterior? Nada más, entendiendo lo que vimos en 15 minutos. ¿Qué quieren hacer? ¿Ok? 50. Ok, ya va. Ah, bueno, ya lo dejo correr. Listo, ya. No se me emocione, ¿ok? Ahí está bien. Listo. Entonces, bueno, solo decía, ¿no? Igual toda esta zona viene a ser una zona de oferta. ¿Ok? Ok, listo. Vamos a esperar. ¿Ok? Listo, chicos. Vamos a hacerlo despacio. En mi plan tengo 10 pies como máximo una vuelta. Okay, vamos a hacerlo despacio, nada más. Aquí solo quiero que veas que me está generando liquidez previa. Aquí también por debajo. Eso no es un triángulo, por si acaso. ¿Ok? Ok, 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 chicos, aquí se dio, o aquí tocó, eh, aquí, aquí, aquí tomó una entrada, ok, tomó la entrada en venta, ok, aquí tomó la entrada en venta, ok, ok, listo. ok, 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 también está bien. Es una opción. La venta, es una opción que te estope. La estructura de mercado que traemos al Cista puede que el precio siga subiendo. Si está claro, es... es una de las dos opciones que hay: que el precio baje o que el precio suba. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. ¿Listo, chicos? ¿Está claro? Así que tienes que está claro. Si se pierde y se gana, tienes que asumir. Lo que importa es que entiendas la estructura de mercado. ¿Ok? No, no importa ganar o perder. Tú lo que tienes que hacer es entender esto. Si lo entiendes, no importa ganar o perder. Ok, casi, casi todos los stop sea, vamos despacito, suave, suavecito, ok, tranquilo, mira la importancia de poner un, un, buen, un, un poquito de respiro en el precio, 1 a 6, vamos a tranquilo, tranquilo, no te emociones, no, no, no estoy emocionado, no te emociones, no, no, ok, algunos estarían cardíacos, tranquilos, no, está, tranquilo, chicos, cardíaco un poquito, ah, me hizo pensar un poquito, me hizo razonar un poquito, ok, chicos, bueno, chicos, eh, gente, eh, os hago una pregunta, procede a acumularse, procede a acumularse, gente, os hago una pregunta, con noticias a la vista, yo os hago una pregunta. Con noticias a la vista, ¿operáis con estos stop loss? Con una, una noticia de volatilidad a la vista, así, con 2, 3, 4, 5, 6, 10 pips de stop loss. Pregunto, ¿eh? Ni de broma, chavales, ni de broma. Es que ni de broma. Este vídeo no lo tenían, este, esto no lo tenían analizado antes, ¿verdad? Hacer el vídeo. Exacto, venga ya, a ver Ancho, tú lo has dicho, a ver Ancho 78 Vicente, venga va este, esto, esto no lo tenían visto antes, ¿no? Van sobre la marcha Chicos, listo Listo Chicos, eh, take profit, ya está, listo Listo, dos take profits <risa> Chicos, ahí está, con paciencia, con tranquilidad, ahí está. se hacen las cosas bien, ¿ok? Sí, sí. Se hacen las cosas bien, ¿ok? Eh, hubo, hubo, por lo que veo hubo dos noticias fundamentales que lo único que hicieron fue acelerar el movimiento del mercado, nada más quien te diga que la noticia, que no pérez, eh, que no pérez, eh, que dice que no pérez, ¿cómo se llama? Las noticias fundamentales 20 minutos antes, que no pérez 20 minutos después, que no pérez luego de la noticia o antes, es pura tontería. Dile que mándala aquí a estudiar con Capital Trade, ¿vale? Entonces, esto simplemente, chicos. Si aún no conoces lo que es el Smart Money y el Trading Institucional, la mejor manera de aprenderlo es mediante los libros de Trading Institucional. Podrás encontrar los cuatro volúmenes a la venta en la página web en el apartado de libros. Podrás ver el volumen 1, volumen 2, volumen 3 y el volumen 4 que habla sobre el scalping y el day trading. Solo tienes que entrar en Hotmart y podrás ver la presentación de este libro y además todo lo que incluye y los temas que vamos a tratar. No te lo pierdas y cómpralo ya. Pues mira, yo lo acabo de decir, tendré que ir a estudiar con Capital Training. Soy de los que dice que no operes en noticias. Me tendré que ir aquí en Capital Training a operar con noticias. Es una noticia fundamental que lo único que hace es acelerar el movimiento. ¿Cuánto porcentaje hiciste? ¿Ok? Mira aquí, lo, creo que es lo mismo, mira. Mira, me rompió la estructura. No sé, ya estamos viendo, pero estoy en la universidad, estoy en el colegio, lo que sea. No me... uh, vale, chavales. Eh, voy a comentar algo. Me voy a poner un poquito... Vale. Bueno. 
Yo ya llevamos unos cuantos vídeos de Smart Money, viendo unos cuantos vídeos de Smart Money. Vimos el otro día un vídeo del psicólogo del trading, en donde comentamos precisamente esto, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo ya empiezo a estar un poquito... Un poquito cansado de ver este tipo de análisis en TradingView Con el tiro para adelante, tiro para atrás Y todo me sale perfecto, ¿vale? Fallo una porque tengo que fallar alguna Pero todas las demás me, me salen perfectas Yo empiezo a estar personalmente un poco cansado eh, El que me enseñen gráficos pasados Y continuamente me digan que me van a enseñar a, a utilizar entradas perfectas Fallen una y el resto sean todos acertados Eh... Pero en cambio, yo no veo en estos canales análisis en directo, operativa en directo. No lo veo. Yo empiezo ya a estar un poquito cansado de que me, me, me intenten enseñar cuando no ves nada en vivo. No ves un análisis antes. Lo siento, lo, yo lo tengo que decir. Tendrás 60.000 suscriptores y tú puedas valorar que un canal es de calidad por el tamaño de sus suscriptores. Bueno, tiene algo que ver. Pero ya cuando hemos visto ya, llevamos ya unos, unas cuantas decenas de vídeos en donde todos son iguales. Todos son iguales, todos los vídeos son iguales, todos. Es que son iguales todos. El boss, el shock, el cuando te hace el shock te vuelve aquí, fallo una, pero todas las demás me entran bien, tal. Yo empiezo a estar sinceramente un poquito, un poquito cansado y además todo igual, ¿no? Entrada perfecta, dos pips de stop loss y son los vídeos que tienen muchas visitas, pero yo sinceramente me gustaría a mí ver, ver a gráfico pasado, son todos unos pros. Pues sí, es, es, es así, es que no, no, sinceramente, empiezo a estar muy cansado, muy cansado de estos tipos de análisis en donde a gráfico pasado tiene toda una coherencia y tiene todo un, una, un razonamiento eh, obvio. Pero, en cambio, vamos a ver el canal y me gustaría a mí ver operativa en directo. Así, así lo voy a decir. Me gustaría ver operativa en directo. No sé. No hay. Todo, todo es un gráfico pasado. Entonces, yo te puedo, yo te puedo, hacer, yo te puedo hacer aquí un, un, un análisis a gráfico pasado espectacular. Eh, re reaccionando a pérdidas de trading Hemos hecho un vídeo ya de reaccionando a las pérdidas de trading Relax on. Está, está en el canal secundario voy a, voy a ver un Por aquí un canal que me estáis recomendando ¿Vale? Bueno, visto Capital Trading Ya el tipo de vídeo Yo, a, por mí mm, mm, o sea, Es decir, le voy a dar el like Un momentito, era este el vídeo ¿vale? Le voy a dar el like eh, Porque el chaval se esfuerza, lo explica Y, y tal y, y muy bien Pero... No sé, tengo la sensación de que es todo como muy subjetivo. No, no, no me acaba a mí de... ¿Por qué la liquidez está ahí? ¿Por qué? No, no... ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? ¿Por, por qué esa liquidez? No, 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 no la he entendido. Sí, impuso retroceso, eso me ha quedado clarísimo, lo siento. Me ha quedado... Eh, eso... Clarísimo. Clarísimo. Impuso retroceso, impuso retroceso, impuso retroceso. Pero... No sé, tío. Lo siento, gente. Yo a veces me decepciono porque yo sinceramente... Intento, intento, intento aprender, os lo juro, os lo, os lo digo de corazón y de verdad, que yo eh, intento aprender cosas nuevas siempre, todos los días y en todos los directos. Siempre, y cuando una cosa me gusta, la, la digo y la estudio, no es que la ponga en práctica, pero sí la observo durante un tiempo. Y si veo que eso se produce, digo, bueno, pues mira, aquí tengo una cosa más. Y os tengo que decir una cosa, a mí personalmente... Estos directos que yo hago me sirven para mí, para mí, para mi propio trading, en donde valoro cosas que quizá he visto y que quizá yo no he visto. Tengo una segunda opinión, tengo otro punto de vista y cuando otros traders pues tienen el mismo punto de vista, son un mismo concepto, a mí me está ayudando en mi trading. Os lo tengo que, os lo tengo que, de, que decir, vamos, en, en, en esta vida nadie nace sabiéndolo todo, ni mucho menos. Yo creo que eh, aprendemos todos los días y más en el trading, ¿vale? Eh, bueno, dicho esto, Capital Trading por mí eh, lo doy yo por visto no me apetece ver más vídeos yo ya me, me hago una idea de cómo es y también del Telegram tengo que decirlo 
Si quieres disfrutar de análisis de operaciones, vídeos de operaciones y contenido exclusivo para miembros, dale al botón unirme y suscríbete. Desde este momento disfrutarás de todas las ventajas para miembros desde solo 2,99 euros al mes. No olvides suscribirte a planes superiores para acceder a la academia online con más de 20 horas mensuales de clases avanzadas y entra en la pestaña de comunidad para miembros y no te pierdas todos los análisis de operaciones que estamos llevando a cabo. Bienvenido y disfruta de todas las ventajas de ser miembro de Trading Forex TV. De una, una pequeña idea del Telegram, ¿vale? Vídeo, vídeo, comentario, eh, vídeos, comentarios, cuentas fondeadas de, de, de otros, cuentas fondeadas de otros, cuentas, vídeos, gráfico pasado, otro vídeo gráfico pasado, eh, más comentarios, ganancias ganancias de... a ver, hay un gráfico que reenviado de Manuel Perales no se puede ver eh, más alumnos pantallazo de ganancias a ver gente yo lo siento, eh, lo tengo que decir no seamos ingenuos, ¿vale? lo tengo que decir, voy a ser franco y voy a ser directo no seamos ingenuos, estoy viendo un telegram en donde no hay un solo análisis solo hay eh, gente que se, otra gente que se fondea y solo hay vídeos de gráficos pasados lo siento, eh... ¿qué me hace pensar? ¿Qué me hace pensar a mí que sus análisis en vivo y en directo y a la hora de operar son correctos? Yo lo siento, vamos, no vamos, no seamos ingenuos, ni tampoco. Bueno, no, yo voy a seguir viendo si queréis. Pero vamos, yo sigo viendo aquí el Telegram. Feliz cumple, eh, otro fondeado, otro vídeo, un zoom, eh, otro fondeado. Yo lo siento, gente, lo siento mucho. No, no, seamos realistas, ¿vale? Ni un solo análisis, lo siento. Hasta aquí. Eh, punto, poco más que decir. Voy a ver lo que, me, lo que me pasáis por aquí. Lorenzo Trading, vamos a verlo. Los corta y pega siempre. A las 3 de la mañana ese está despierto, no sé. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La leche. Esta, ¿vale? El Libra Out, el Libra Out esta, esta fue en vivo, esta la hice yo, o la pasé en vivo, Tengo, tenéis aquí el clip, ¿vale? Ya puse, cuando yo vi que el Libra Out rompía Asia por abajo, Liquidity Pool, y me generaba altos iguales aquí, ¿lo veis? Los altos iguales, Red un Order Block, esto en una entrada con una limitada, ¿vale? Y finalmente, bien, el Libra Out, ¿vale? Así que, chicos, Libra Out que se fue to the moon sin nosotros, sí, nos, nos sacó en... Es más 30 pips. Bueno, mira, cosas que pasan. Bueno, tampoco me quejo, ¿eh? 30 pips. Eh, era un 1 a 1, me parece. Libra dólar hoy. Sí, el libra dólar este cae, ¿eh? Cae, cae, cae. Este, este ya le podéis vender. Eh, libra out, ¿qué decimos? Un 1 a 1. Sí, porque eran 30 de stop y 30 de, de profit. Eh, pues un 1 a 1. Pues bueno, mira, eso que te llevas a casa. Pero bueno, por lo menos, ¿qué es lo que digo, coño? A ver, yo analizo en directo, pero si yo veo una operación y estoy en vivo, le meto, a mí no me cuesta nada, yo hago trading, yo hago trading, me veis hacer trading, si estoy en vivo y tengo mi cuenta abierta, hago el trading, no, no me cuesta nada, lo voy a hacer aquí o después, a mí no me importa, pero si estoy en vivo y no hay operación, no da, no da, ¿vale? Pero cuando estoy y da, pues da, le meto, ¿vale? No, no lo esfuerzo, ¿vale? Pero, pero vamos, lo dicho. Bueno, gente, eh, eso es todo por hoy. Hoy es un directo un poquito más corto. Tengo que decir, mira, no seamos hipócritas, lo siento, ni tampoco ingenuos. Eh, un, capi, un Capital Trading, canal con muchos suscriptores. Vídeo, eh, sinceramente, voy a ser franco, desde mi punto de vista, algo que no explica realmente nada, que no hayamos visto nada en ningún otro canal. Otro canal más que solo hace con Trading View para adelante y para atrás. Entradas perfectas, te falla una y el resto es todo acertado. ¿vale? Eh, y os, explicaciones muy subjetivas. Nada objetivo que decir. Yo, por ejemplo, en el tema de el, mi, el liquidez y mitigación, en mi segundo libro, no os he hecho spam, ¿eh? mi, segundo li, mi segundo libro y en el curso grande, soy muy claro en cuanto a liquidez, mitigación, situar stop loss, entradas, es decir, no hay nada subjetivo, soy muy claro así que gente, os doy mi más franca opinión, no seamos ingenuos no empezamos a creernos ya todos estos análisis al gráfico pasado, porque yo también, si queréis, os hago yo un vídeo al gráfico pasado y os lo hago mejor <risa> vale chicos, así que, traen a todos un besote, os quiero, chao chao